హలో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సే గుడ్ మార్నింగ్ హాయ్ చెప్పు దక్షిత్ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పు కిందల్లో బిజీ గా ఉన్నాడు దక్షిత్ సో అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో మార్నింగ్ అయితే బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసా అండ్ మేము అందరం రెడీ అయిపోయాము వేర్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం చెప్పు జీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా నాన్న చెప్పు దక్షి ప్రోగ్రామ్ ఎప్పటి నుంచి అంటే డెలివరీ దగ్గరలో ఉన్నాను వెళ్ళకపోవడం డెలివరీ అయ్యాక ఇండియా వెళ్లే ముందు వెళ్దాం అని అన్నారు అప్పుడు వెళ్ళకపోవడం అంటే పిల్లలతో అక్కడ కొంచెం దూరము ఎక్కువ నడవాలి సో అలా డ్రాప్ అయిపోయాము యాక్చువల్ గా ఆ ప్లేస్ మేము టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో వెళ్ళాము అప్పుడు వచ్చాం కదా ఆన్ సైట్ కి ఇండియా వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అందరికి గిఫ్ట్స్ తీసుకోవడానికి అని వెళ్ళాము అప్పుడే వెళ్ళడం మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్ళడం ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మా హస్బెండ్ ఎప్పటి నుంచో ఈ ప్రోగ్రామ్ వెళ్దాం రా ఇండియా నుంచి వచ్చిన నుంచి వెళ్దాం రా వెళ్దాం రా నీకు ఏదైనా కొంటాను అని స్టార్ట్ చేశారు నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు నాకు తీసుకొద్దాం అని అనుకున్నారంట బట్ బ్రాండెడ్ బ్యాగ్స్ అయ్యి నేను వాడిన మీకు తెలుసు అండ్ దట్టు తను నేను ఏదైనా వద్దన్నానంటే అదే పనిగా అది కొనుక్కో ఇది కొనుక్కో అంటారు నేనేమో ఎఫోర్డ్ ఐ మీన్ అంతంత పెట్టి కొనుక్కోను లాస్ట్ టైం పెద్ద అని ప్లాన్ చేసి వెళ్ళారంట మైకిల్ కోర్స్ లో బట్ అంత పెట్టి కొని నాకు నచ్చలేదు అనుకోండి అండ్ బ్యాగ్స్ లో కూడా నేను కొంచెం స్పెసిఫిక్ నేను బ్యాగ్స్ లో కొంచెం స్పెసిఫిక్ గా ఉంటా అనమాట అన్ని టైప్స్ వాడను అందుకని రిస్క్ చేయకూడదు అని చెప్పి వచ్చినప్పుడు నేను తినేస్తున్నారు అట్లీస్ట్ రా వెళ్దాం వెళ్దాం అని సో ఏమో చూడండి అక్కడ నాకు ఏదైనా ఆఫర్ లో ప్రైజెస్ బాగానే ఉంది అనిపిస్తే మా హస్బెండ్ కోరిక మేరకు ఒకటి తీసుకుంటాను లేదంటే లేదు కొన్ని అయితే అనుకుని వెళ్తున్నాం మైండ్ లో పెట్టుకొని అండ్ ఈ రోజు స్లిమ్ బ్యాగ్ వేసుకున్నాను ఈ బ్యాగ్ ఎప్పటిదంటే చాలా ఇయర్స్ క్రితం ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నాను మా డాడీ బ్యాంకాక్ వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఐ థింక్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏమో అయినట్టుంది ఈ బ్యాగ్ కొని మా డాడీ అది ఇప్పుడు తీసా అనమాట అలా ఉంటది మనతో అసలు వాడను ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు వచ్చాక అసలు అవ్వదు సో అందరికి బాయ్ చెప్పు అండ్ ఇప్పుడు కుకింగ్ అదంతా చేసుకొని తీసుకెళ్తున్నాం అనమాట కుదిరితే ఆన్ ది వేలో లేదా వెళ్ళగానే తినేసి అప్పుడు షాపింగ్ చేసుకున్నాం అని ఎందుకంటే ఈవినింగ్ మళ్ళీ అక్కడ ఏదో ఒకటి తినాలి కదా అస్తమానం బయట ఎందుకులే అక్కడ కడుపులు ఉండదు మెయిన్లీ అందుకని వెళ్ళిపోదాం సో ఈ హౌస్ మేము రెంట్ కుంటున్నాం కదా ఓనర్ ఎవరైనా తీసుకొచ్చారు అనమాట ఇల్లు అమ్మేస్తున్నారంట సో వాళ్ళు చూసుకోవడానికి వచ్చారు అక్కడ కొంచెం లేట్ అయిపోయింది సో ఫైనలీ నియర్ బై ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో వెళ్ళంగానే అశ్వతమ్మకు ఫీల్ చేసేసి ఇంకా మేము కూడా తినేసి అప్పుడు షాపింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో బ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో స్టే ట్యూన్ హలో బాయ్ 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 సో ఫైనల్లీ స్టార్ట్ అయ్యాం ఈ రోజు క్లైమేట్ అయితే కొంచెం సపోర్టివ్ గా బానే ఉంది కదబుజి ఎండగా అనిపిస్తుంది ఎండగా అంటే అంత కూల్ గా లేదు అందుకే ఎవరు జాకెట్ చేసుకోలేదు కానీ బ్యాకప్ కోసం కార్ లో అయితే పెట్టుకున్నాము బట్ గ్రాడ్యువల్లీ ఈవినింగ్ అయ్యే టైం కి కొంచెం ఎండ బానే ఐ మీన్ రోజుతో పోల్చుకుంటే ఈరోజు కొంచెం చల్లగా ఉంది అనుకుంటా చాలా ఎండగా డిగ్రీస్ ఉంది ఎండ బాగుంది యాక్చువల్ గా సమ్మర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే అప్పుడేం కాదు టెంపరేచర్స్ అసలు నమ్మలేము అప్పుడే వర్షం పడుతుంది అప్పుడే స్నో పడుతుంది అప్పుడే ఎండ్ వస్తుంది బట్ ఈ రోజు అయితే యాస్ ఆఫ్ నో బాగానే ఉందని ఇంకా ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనమాట మెయిన్ వర్షం కానీ అలా ఏమన్నా ఉంటే పిల్లలతో కొంచెం కష్టం అవుట్లెట్ అంటే షాప్స్ సో షాప్స్ లో ఎంత ఉన్నా బయట నుంచి కూడా వెళ్తూ ఉండాలి కాబట్టి ఈ రోజు కొంచెం సన్నీగా ఉందని చెప్పి ప్లాన్ చేసాం సో చూడాలి అండ్ నాకు ఇలా టన్నెల్లో వెళ్దాం అంటే చాలా ఇష్టము బట్ లాంగ్ టన్నెల్ ఉంటే కనుక కొంచెం ఊపిరి అన్నట్టు అలా అలా ఫీల్ అవుతాను అనమాట అండ్ ఈ టన్నెల్ అయితే చాలా లాంగ్ అండి భలే అనిపిస్తుంది అండ్ దీనికి ఎక్కడికక్కడ ఎగ్జిట్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట అంటే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినా చిన్న ప్రాబ్లం ఏదైనా అయినా కార్స్ అన్నీ వన్ వన్ బై వన్ ఆగిపోతాయి కదా సో అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్స్ కూడా ఉంటాయి 
కానీ భలే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అక్కడ లైటింగ్ అదంతా చూస్తే భలే కనిపిస్తూ ఉంటుంది నేనైతే ఇలాంటి వాటికి కూడా చాలా ఎగ్జైట్ అవుతూ ఉంటాను మా అదృష్టం చూసారు కదా ఎంత సన్నీగా ఉందో అంటే చూడ్డానికి అలా చాలా సన్నీగా అనిపించింది బట్ మేము వన్స్ ప్లేస్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి కొంచెం టెంపరేచర్ అయితే బాగానే ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ మేము రీచ్ అయిపోయాము మిత్సింగ్ అని అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసే షాప్స్ అన్ని సైడ్ బై సైడ్ అన్ని బ్రాండెడ్ షాప్స్ ఒక ఊర్లాగా ఉంటుంది చిన్న సైజు ఊర్లాగా అవుట్లెట్ అంటే ఒక మాల్లో అలా ఉండదు అనమాట మేము టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లోనో ఎయిటీన్లోనో వచ్చాము వచ్చినప్పుడు ఇదంతా మాకు చాలా అంటే ఇంత పెద్దగా అనిపించలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు డైరెక్ట్గా ట్రైన్ దిగి వాక్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాము నియర్ బై బట్ ఇప్పుడు చాలా లెందీగా అనిపించింది అండ్ ఎస్పెషలీ కార్ పార్కింగ్ కోసం చాలా తిరిగాము ఆల్మోస్ట్ ప్లేసెస్ అన్నీ ఫిల్ అయిపోయాయి అండ్ ఇవి చూసారు కదా ఫుల్ ఫుల్ అని ఉందనమాట అండ్ వీకెండ్స్లో అయితే ఎంతమంది జనం ఉంటారో సో చూడండి మీకు కనిపిస్తుంది ఫ్రంట్ ఫుల్ రష్ ఉంది అసలు పార్కింగ్ ఎక్కడుంది ఏంటనే చిన్న చిన్న సిగ్నల్స్ క్రాస్ చేసుకొని ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడే మాకు చాలా టైం అయిపోయింది అనమాట సో చూసారు కదా నేను అనుకున్నా అసలు పిల్లలతో ఎలా మేనేజ్ చేస్తామని బట్ సంహో వి డిడ్ ఆర్ షాపింగ్ హాయ్ హలో సో మేమైతే రీచ్ అయిపోయాము రీచ్ అయ్యి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ మినిట్స్ అవుతుంది పెట్టు అయితే ట్వంటీ మినిట్స్ అవుతుంది రీచ్ అయ్యి సో ట్వంటీ మినిట్స్ నుంచి పార్కింగ్ కోసం తిరుగుతున్నాం అసలు పార్కింగ్ స్లాట్స్ ఏమీ ఫ్రీగా లేవు పెయిడ్ పార్కింగ్ అలానే చాలా దూరం వచ్చాము ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కడైనా పార్కింగ్ ఫిల్ అయిపోతే ఈ సందుల్లో వాటిల్లో ఇళ్ళల ముందు కొంచెం అటు ఇటు ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్లో కార్లన్నీ పెట్టేసుకుంటారు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ నుంచి ఇక్కడిక్కడిక్కడే తిరుగుతున్నాం ప్రతి సందు ఇప్పటికీ చాలా దూరం వచ్చాం ఇప్పుడు ఎంత దూరం నడిచి వెళ్ళాలో పార్కింగ్ లేక అన్నీ వరుసగా పెట్టేసుకొని ఉన్నారు ఏంటో వెనక్కి చూడగలదు ఆ కార్ చాలా దగ్గరగా సో ఇక్కడ తినేసి ఇంకా ఒకసారి స్టార్ట్ అవుదామని అనుకుంటున్నాం పిల్లలు ఇద్దరు పడుకున్నారు లక్ష్యత్ చూసారా పాపం మేడ ఇలా ఇప్పుడే కింద కళ పడిపోయాడు దిగి తెగాని చేర్చాడు అనుకుండదు వాడు తీయాలన్నా కావాలిగా ఇక్కడ ఏం వేయలేదు కదా పర్లేదులే వాళ్ళకి తినేసి పిల్లల్ని లేపి ఇంకా పట్టే ప్లేస్ కాదు కాబట్టి ఓకే ఫైన్ ఓకేనా ఎవడు ఫోటో తీయకుండా ఫైన్ వేయకుండా ఉంటే ఫైన్ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూసి వస్తాను ఇంకేమి కారు వచ్చే వేయలేదు నన్ను చేసి నడిచే వే కాబట్టి పర్లేదులే అన్ని చెక్ చేయ ఒకసారి బెటర్ అసలు పార్కింగ్ కి కష్టాలు ఏందో అందులోనే హోటల్ చాలా చాలా పెద్దది అనమాట ఒక ఊరు ఉన్నట్టు ఉంటుంది అంటే అన్ని ఒక లైన్లో ఒక ప్లేస్లో ఉండ చాలా చాలా దూరాలు నడవాలి మా ఓపిక చూసుకొని మెయిన్ ఏదైతే కావాలనుకున్నా అవి మ్యాప్లో చూసుకొని వెళ్ళడం మంచిదని అనుకుంటున్నా టైం ఆల్రెడీ వన్ అవుతుంది ఆకలేస్తుంది పొద్దు నుంచి నేను ఏం తినలేదు బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అంత బాగానే ఉందా దక్షిత్ హెడ్ లేపు ఫస్ట్ అలా కిందకి జారేసేసాడు నిద్ర వచ్చేసి అసలు ఈ డిజైన్స్లో అసలు ఎలా కూర్చుంటారు పిచ్చి కార్ సీట్స్లో పిల్లలు పడుకుంటే అండ్ చాలా దూరం నడవాలి కాబట్టి అండ్ అప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ టైం వన్ థర్టీ కార్టీ టూ టూ దగ్గర అయిపోయింది అనమాట ఇంకా తినేసి వెళ్తే కొంచెం ఓపిక్గా షాపింగ్ చేసుకొని రిటర్న్ అయిపోవచ్చు అని అనుకున్నాను అండ్ నిన్న ఈ రోల్స్ అవి ఎలా చేయాలి ఏంటని షేర్ చేశాను చూసారు కదా ఈ వీడియోనే చాలా లెందీ ఉంది అండ్ నిన్నది కూడా యాడ్ చేస్తే ఇంకా లెందీ అయిపోతుంది అని చెప్పి సపరేట్గా వీడియో పెట్టాను సో ఎలా చేశాను ఏంటని షేర్ చేశాను కొంతమంది అడిగారు అది సాఫ్ట్గా అయిపోదా మెత్తగా అయిపోదా అని బాగుంటాయండి చాలా బాగుంటాయి అంటే పిండి మనం కలిపేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఫ్రెష్గానే ఉంటే నాకైతే అలానే అనిపించింది అండ్ మేము తినేసి ఇంకా పిల్లల్ని కూడా లేపి తినిపించేసి ఇంకా మేమైతే స్టార్ట్ అయ్యాము ఎందుకంటే చాలా దూరం నడవాలి అండ్ ఎటు నుంచి వెళ్ళాము ఎక్కడ పెట్టాం కార్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడో ఇల్లుల మధ్యలో పార్క్ చేశాము అండ్ చూసారా ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ షాప్కి వచ్చాను రావడమే వెళ్ళేదాల్లో కనిపించింది 
మంచిగా భోజనం చేసి ఒక స్వీట్ కానీ ఐస్ క్రీమ్ కానీ తింటే ఎలా ఉంటుంది అలా అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు సమ్మర్స్లో ఎక్కడ ఐస్ క్రీమ్స్ దొరకట్లేదు ఇంకా దొరికితే కనుక అయిపోయినట్టే వన్ ఆర్ టూ ఐస్ క్రీమ్స్ అయితే తప్పకుండా తినేస్తాను నేను ఏం తెచ్చుకున్నావు అండ్ మేము వెళ్ళే దారిలో చిన్న చిన్నగా మీకు షూట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేసి అండ్ జర్మనీలో షాపింగ్ చేసుకోవడానికి ఇది మంచి ప్లేస్ అనమాట దీని గురించి అన్ని చోట్ల యాడ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్రాండ్స్ దొరుకుతాయి అవుట్లెట్స్ ఇక్కడ బట్ ఓపిక్గా మనం తిరగాలన్నమాట ఒక్కొక్కటి వెతుక్కొని అండ్ ఫస్ట్లీ మనం ముందే ఫిక్స్ అయ్యి రావాలండి మనం ఏం కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం ఏ షాప్స్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం అని అండ్ ఇక్కడ చూసారు ఐరన్ ప్యాంట్ అనమాట భలే అనిపించింది అక్కడ ఫోటో తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ మా హస్బెండ్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్కి వెళ్దామన్నారు ఎందుకంటే ఏవెక్కడ ఉన్నాయో మనకు ఒక బుక్లెట్ లాగా ఇస్తారనమాట సో దాట్ మనకి షాప్స్ మ్యాప్ అంతా ఐడియా ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది లేకపోతే అంత పెద్ద ఊర్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలీదు అండ్ ఇక్కడ రివర్ కూడా చాలా బాగా అనిపించింది మంచి సౌండ్తో నాకైతే బాగా అనిపించింది అండ్ ఫస్ట్ అయితే రావడం ఫాజిల్కి వచ్చాము నాకేంటంటే వాచ్ తీసుకోవాలని మా హస్బెండ్కి ఏంటంటే నాకు బ్యాగ్ కొందామని వాచెస్ అవి చూసాను మీన్ వైల్ ఇక్కడ టోట్ బ్యాగ్స్ అవి ఉన్నాయి కొన్ని హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అవి బాగున్నాయి మీకు ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ అని కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఆనందపడి వెళ్ళి చూసే లోపు అవి ఏవి టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ బిలో ఉండవు ఆఫర్ అయినా సరే సో అది అండ్ ఇక్కడైతే వాచెస్ చూసినా అనమాట నాకు తెలిసిన బ్రాండ్స్లోనే తీసుకుందామని నా ప్లాన్ మైకిల్ కోర్స్ ఒకటి ఇదొకటి చూసాను ఇంకా మిగిలినవైతే చాలా దూరంలో ఉన్నాయి సో మాకు కొంచెం వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నవి అయితే ఇవి రెండు సో ఇక్కడే కొన్ని కలెక్షన్ చూసాను బేసిక్గా ఎవ్రీడే ఓపెన్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి కలెక్షన్ రెగ్యులర్గా వస్తాయి కానీ తెలియదు అండ్ ఆఫర్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయంటే కొన్ని కొన్ని ఆటి మీద ఉన్నాయండి కొన్ని కొన్ని ఆటి మీద లేదు సో మేమైతే వెళ్దాము అవుట్లెట్ అంటే కొంచెం ఉంటాయి కదా అన్నట్టు వచ్చి కొన్ని అయితే చూసాము సో ఇక్కడ నాకైతే పర్టికులర్గా ఏం నచ్చలేదు ఇంకా అక్కడ తీసుకోలేదనమాట బట్ షాపింగ్ అయితే చేసాం బాగానే ఇంకా మేము కొన్ని కొన్ని అనుకున్నాం అనమాట ఈ పర్టికులర్ షాప్కి వెళ్దాం అక్కడికి వెళ్దాం అని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి ఎంకేక్ డైరెక్ట్ ఉంది ముందు సన్ గ్లాస్కి వెళ్ళు నీ ఫోన్లో బాగా వస్తుంది స్వరోస్కి అన్నీ ఇక్కడ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి ఫస్ట్ అయితే నీకు ఎలా కావాలంటే అవి బాగున్నాయి ఇలా తిరుగు పెట్టుకో అది చూసి పెట్టుకుని చూసుకొని పెట్టుకోండి బ్లాక్ షర్డ్ వచ్చా ఇది ఫ్రేమ్ అన్న ఫ్రేమ్ వచ్చింది ఇది కొంచెం థిక్గా ఉంది ఫ్రేమ్ వెళ్ళే ఖాళీ కూడా లేదు రష్ చూసారా అసలు ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఖాళీ లేదు అంత రష్ ఉంది మాకైతే చాలా టైం పట్టింది అక్కడ వెయిట్ చేసి తీసుకొని చూడ్డానికి 
అండ్ దాని తర్వాత మేము వచ్చాము మైకిల్ కోర్స్ మా హస్బెండ్ ఎప్పటి నుంచో తినేస్తున్నారు మైకిల్ కోర్స్లో బ్యాగ్ తీసుకొని నాకు రాగానే ఇక్కడ ఒక చిన్న బ్యాగ్ క్యూట్గా ఎంత బాగుందో అనిపించింది బట్ ప్రతిదీ ప్రైస్ ట్యాగ్ చూసాక కొనుక్కోవాలన్న మూడు ఉత్సాహాన్ని పోయి మా హస్బెండ్కి నాకు చిన్న సైజ్ ఫైట్ కూడా అయింది తను నేను నువ్వు కొనుక్కోకపోతే ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకొని వచ్చేస్తాను అన్న స్టేజ్కి వచ్చి చాలా డిస్కషన్స్ జరిగి షాప్లో మా మా చుట్టూ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఇది కావాలి ఇది కావాలి తీసుకోండి ఇది బాగుంది అది బాగుంది అని చెప్తూ తిరిగారు అనమాట మా డిస్కషన్స్కి మా హస్బెండ్కి ప్రతిదానికి ఒక్కొక్క వంక చెప్తున్నా ఇది ఇంతుంది అది అంతుంది దీనికి ఇంతెందుకు దానికి అంతెందుకు అని అండ్ ఇక్కడ అడుగుతున్నా అనమాట ఏది తీసుకొని మా హస్బెండ్ ఏమంటున్నారంటే కొంచెం పెద్దది తీసుకో ప్రైస్ గురించి చూడకు ఎందుకంటే చిన్న చిన్న నువ్వేం క్యారీ చేయలేవు పిల్లల స్టఫ్ ఏదైనా పెట్టుకోవాలన్నా నువ్వు బ్యాగ్ వేసుకోవాలన్నా కొంచెం పెద్దగా ఉంటే బెటర్ అని అన్నారు సో అలా ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అన్నీ చూసి ఇంకా నన్ను చాలా మోటివేట్ చేసి ఫైనల్లీ ఒక బ్యాగ్ అయితే తీసుకున్నాను అది ఏంటి అనేది మీకు తర్వాత షేర్ చేస్తాను సో ఇక్కడైతే నాకు నచ్చిన కొన్ని పిక్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఫైనల్లీ అయిపోయింది సెలెక్షన్ నేను చాలా అసలు మా హస్బెండ్తో నాకు చాలా గిల్టీగా ఉంది ఎందుకు ఇంత పెట్టి బ్యాగ్ అవసరం నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైము ఇంత పెట్టి ఇంత కాస్ట్ పెట్టి ఒక బ్యాగ్ కొనుక్కోవడం మా హస్బెండ్తో అదే ఫైట్ అనమాట తను నువ్వేమి అన్నీ కొనుక్కో కదా అస్మానం కొనుక్కో చెప్పాను కదండి చాలా మోటివేట్ చేసి అది చెప్పి ఇది చెప్పి సంహో నన్ను ఒప్పించారు అదిగోండి బ్యాగ్ తీసుకున్నారు నేను చూసిన సైజెస్ కన్నా పెద్ద సైజే తీసుకున్నారనమాట సో ఫైనల్లీ అది బిల్డింగ్ అయిపోయింది అండ్ నేను మైకిల్ కోర్ట్స్లో వాచ్ తీసుకోవాలని నా ప్లాన్ బట్ అక్కడ వాచ్ కలెక్షన్ అయితే లేవు హార్డ్లీ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ వాచెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఎందుకని తెలియలేదు నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను ఎంకేలో వాచ్ తీసుకుందామని బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దొరకలేదు అండ్ మైకిల్ కోర్స్లో బ్యాగ్ ఎఫోర్డ్ చేయలేని వాళ్ళు మీకు వాచ్ ఎలా కొనుక్కుంటారని మీరు అడగచ్చేమో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్యాషన్ ఉంటుంది నాకు వాచ్ వాచెస్ అంటే చాలా ఇష్టము ఈవెన్ నా దగ్గర ఉన్న రాగా వాచెస్ కూడా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అలా ఉంటాయి వాచ్ నేను ఇష్టంగా పెట్టుకుంటాను దేని మీదకైనా బ్యాగ్ అస్తమానం అన్ని ప్లేసెస్కి వేసుకొని కాబట్టి యూజ్ చేసేదానికి పెట్టడం మంచిదే అని నా ఒపీనియన్ సో నేను అలా వెతుక్కుంటా అనమాట సో ఫైనల్లీ ఇదిగోండి నాకు ఇచ్చేసారు నాకన్నా మా హస్బెండ్ ఎక్కువ హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయారు ఆ బ్యాగ్ కొని ఇచ్చినందుకు అండ్ అది నా వన్ ఆఫ్ ది యానివర్సరీ గిఫ్ట్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ నేను స్వరోస్కీకి వచ్చాను ఏదైనా తీసుకుందామనే వచ్చాను స్వరోస్కీకి బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అన్నీ ఆ పెద్ద పెద్ద జర్మ్ స్టోన్స్ లాంటివే ఉన్నాయన్నమాట చైన్స్ టైపు అలా చిన్న చిన్నగా ఏం కనిపించలేదు నాకు ఉన్నవి కూడా ఒక నాలుగైదు ఉన్నాయి బట్ అంత లుక్గా ఏం అనిపించలేదు దానికన్నా ఆ చిన్న చిన్న స్టోర్స్లోనే బెటర్ అనిపించింది అవుట్లెట్ కన్నా సో ఎక్కువ టైం ఏం స్పెండ్ చేయలేదు జస్ట్ చూసి వచ్చేసాను అండ్ ఒక్కొక్క షాప్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఉంది సో ఇంకా అలా తిరుగుతూ ఉన్నాము అనుకోకుండా ఒక్క దానికోసం అని వచ్చి ఇంకా చాలా వరకు తిరుగుతూ ఉన్నాం అనమాట అండ్ ఇంకొకటి మాకు మెయిన్గా ఇక్కడ కావాల్సింది జాకెట్స్ మా హస్బెండ్కి నార్త్ ఫేస్లో ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు పాపం ఉన్న ఉన్న ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ షాప్కి వెళ్తున్నాం కానీ తన సైజ్కి దొరకట్లేదు అది ఏమన్నా దొరికినా చాలా లెంది అయిపోతుంది లేదా షార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట తనకి స్మాల్ సైజ్లో కావాలి అది ఏదో స్మాల్లా కనిపించిందని వెళ్ళారు బట్ అది ఫిట్ అవ్వలేదు అనమాట సో అలా నాకు కూడా ట్రై చేశారు కానీ అంత తిక్గా ఏం అనిపించలేదు ఇంకా అక్కడ చూసుకొని ఇంకా వచ్చేసాము అండ్ అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ టైం అయితే బాగానే అయింది ఇంకా మధ్యలో పిల్లలకి ఫీడ్ చేసుకొని మళ్ళీ స్నాక్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా మళ్ళీ డైపర్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయండి వాష్రూమ్స్ దగ్గర సో హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ అజిత కూడా నిద్ర లేచింది ఇంకా తనకు చిన్న ఫోటోషూట్ చేద్దాము అని చెప్పేసి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాను అనమాట ఈ రీల్స్ ఫొటోస్ అన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆల్రెడీ షేర్ చేశానండి భలే క్యూట్గా అనిపించింది అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా స్కెచెస్లో వచ్చాం అనమాట సో ఇక్కడ షూస్ అవి చూసారు కానీ మా హస్బెండ్కి అంత నచ్చలేదు వచ్చేసేటప్పుడు నాకు ఇలా చెప్పలు కనిపించాయి బేసిక్గా చెప్పల కలెక్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఇండియాలో దొరికే టైప్స్ లాంటివి నాకు ఎందుకో చాలా బాగా అనిపించాయి అంటే మోస్ట్లీ ఇండియన్ వేర్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట కలెక్షన్ నాకు ఎన్ని ఉన్నా బ్లాక్ మీదకి వెళ్తుంది నాకు ఆల్రెడీ టూ పెయిర్స్ ఉన్నాయి బ్లాక్లో కొత్తవి ఇంకా యూజ్ చేయలేవినివి చాలా టెంప్ట్ అయ్యాను చాలా లైట్ వెయిట్
చాలా బాగా అనిపించాయి మా హస్బెండ్ అయితే ఒకటే చెప్పారు బ్లాక్ కాకుండా ఇంకేం తీసుకున్నా కొంటా అని సో ఒకటి అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫైనల్లీ అది కూడా కొనిపించుకుంటాను హలో చెప్పు షాపింగ్ అవుతుంది షాపింగ్ యా మా షాపింగ్ అయితే అవుతూ ఉంది పర్లేదు కొనుక్కుంటున్నాం మా హస్బెండ్ ఫోర్స్ వల్ల కొనుక్కుంటున్నాను సో ఇంకా తిరుగుతూ ఉన్నాం లైటింగ్ ఉంది కదా అని లైటింగ్ దిగిపోతే కనుక చూసారు కదా కొంచెం ఎండగా కూడా ఉంది సో లైటింగ్ దిగాక ఇంకా స్టార్ట్ అవుదాంలో ఇంత దూరం వచ్చాం కదా కొన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉన్నాము సో అది చూడాలి ఇంకా నాకు జాకెట్ ఒకటి తీసుకుందాం అని అనుకుంటున్నాము సో అంటే పర్ఫెక్ట్గా జాకెట్స్ ఎక్కడ దొరికితే తెలియట్లా మేము ఇక్కడ ఇక్కడే తిరుగుతున్నాం చాలా పెద్ద ఎరిగినా కదా సో ఎందులో తీసుకోవాలి అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట దక్షిత్ కొంచెం క్రాంకీగా ఉన్నాడు స్నాక్స్ ఇస్తూ అలా అలా మేనేజ్ చేస్తున్నాం బయట తిప్పుతూ సో అది ప్రజెంట్ అయితే క్లైమేట్ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి అలా అలా తిరుగుతున్నాం తినడానికి అన్నీ ఎక్కడైనా దొరుకుతాయేమో అని చూస్తున్నాం కానీ ఎక్కడ లేవు మేము కార్ పార్క్ చేసిన దగ్గరలో అని ఇక్కడ అయితే ఏం లేవు చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీలోకి వచ్చాము ఓన్లీలో నేను లాస్ట్ టైం ఆన్ సైడ్కి వచ్చినప్పుడు కూడా కొన్ని పర్చేస్ చేశాను జాకెట్ అవి బాగుంటాయి అండ్ ఈసారి కొన్ని టాప్స్ టీషర్ట్స్ అయితే నాకు బాగా నచ్చాయి సో ఫైనల్లీ ఇక్కడ కూడా కొన్ని షాపింగ్ చేశాను బట్టలు దక్షిత్ చూసారా ఇంకా స్టా స్టాలల్లోంచి తీసామనమాట ఇంకా షాప్ అంతా తిరిగాడు మేము ఆల్మోస్ట్ ఓన్లీలోనే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేసాము దక్షిత్ని కాసేపు వదిలేసామనమాట క్రాంకీ అవుతున్నాడని పైకి వెళ్ళి పైన అంతా తిరిగాడు ఆడుకున్నాడు మేము ఇద్దరం ఆడుకున్నాం ఆ స్టాలర్స్తో మా హస్బెండ్ కింద ఉన్నారనమాట మీ ఇద్దరం ఆడుకుని ఆడుకొని ఇంక ఫైనల్లీ తను బిల్డింగ్ చేయించేటప్పుడు ఇంక వచ్చేసామన్నమాట అండ్ వచ్చేదారిలో సీనిక్గా ఎంత బాగుంది చూసారు ప్లేస్ చాలా హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సో మా షాపింగ్ అయితే అయిపోయింది బుజ్జి తిరిగిన ప్లేస్ పోయి మూడు సార్లు తిరిగాం తిరుగుతూనే ఉన్నాం సో ఫైనల్లీ బాగానే కొన్నాం నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇన్ని కొంటానని అత్తం దానికి తగిలించాం అటు ఇటు సో బాగానే కొన్నాం ఇంటికి వెళ్ళాక ఏం కొన్నానో చూపిస్తాను టైం అయితే ఫైవ్ అలా అవుతుంది అనమాట ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోదాం అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పైన మా పార్క్ కార్ పార్కింగ్కి నడవాల్సి ఉంటుంది సో వెళ్ళి కార్ తీసుకొని మళ్ళీ మాకు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అలా పడుతుంది ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి సో మేబీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ సెవెన్ ఆ టైంకి అంతా ఇంటికి వచ్చేస్తాము మళ్ళీ పిల్లలు కుక్ చేసుకోవాలి కదా అందుకని ఇంకా మళ్ళీ చలిగాలు స్టార్ట్ అయిపోతుందని చెప్పి ఇంకా స్టార్ట్ అవుతున్నాం అనమాట సో ఇంటికి వెళ్ళాక ఏం కొన్నానో చూపిస్తూ బ్లాగ్ ఎన్ చేస్తాను ఓకే సి యూ బాయ్ బాయ్ అండ్ ఇంకా షాపింగ్ అంతా అయిపోయి ఆన్ ది వేలో అనమాట చిన్న స్టోర్స్ ఒకటి కనిపిస్తే వెళ్ళి దక్షిత్కి మల్టీవిటమిన్ జ్యూస్ ఒకటి తీసుకున్నాము ఎందుకంటే ఇంక బయట ఫుడ్ అంటే ఎందుకంతే కదా సో గొంత ఆరిపోతుందని చెప్పేసి తీసుకున్నాం అనమాట అండ్ మేము కూడా కొన్ని స్నాక్స్ కాఫీ కోల్డ్ కాఫీ ఇవన్నీ తీసుకొని ఇంకా అవన్నీ చేసుకొని ఇంక ఇంటికి బయలుదేరి వచ్చేసాము రోజు
सपरेट लगेज सो अच्छी सो ट्रॉली इपड़े एग् पुलिस अंदर सो मुटर सो दट मन कर्री स्टार्ट नानी कड़कों की वील Onion. Hmm. Yummy, yeah, na na. Yummy, yeah, kaun thoda na na. Hmm. Pakkan a rice pitta na. Ok, pakkan a nee chas na nee asal le rice pindi. Ipo taste kona chhan mata. And coffee ki palu. Ashya ma padkunde. Na na cutting, chopping. Chopping. Chop chop chop. Chop chop chop. Chop chop chop. Chopping onions. Chopping onions. इकड दक्ष चाल सब अलाचुनार इंक साटर्डे वेलाम कदा इंक सड़ेज उपी वीक खचिंग टू डेस आई पड़ता है मंडे मल्ल कीटाक पंपचेट हेड बात चेपिस्ता एव्रीडे कीटाक वाल आई पड़ा अवन अंकने फुल प्लेज वीकेंड्स उदा टू डेस खचिंग आई पड़ता है कोकोन आई अंड इक काफी वेकन इंकिटपड़ी हेड एक् अं काफी को स्पेषल टाइम अंटू उ एपड़ तागल अब इंका कुकिंग अद्त अव्वाल काबी चुस्कम इधर कुर्चनी काफी तो मंच कबूल चुपकना अलाकू नीन मर्चिपया पोमीद बटर पेटन घी चेया की सो अद्त चूसरा नीन वैचेपड़े स्मेल वस् चूस्ते अब जस्ट अला मत पोंगी पी इक पोंगी पे अद हेड माड़न स्मेल अद्त इंट चाल सब रोटेट होती विंडोजी मल्ल अदो चलदन निजें विंटर एंत हेडेको यदा स्मेल पटेस्ते डोर्स अभी ओपन चुस्काली अट देम टाइम इंट कूलिंग बाग सो इकड़ाद्त क्लीन चेसको आ स्टव चल रो प्रासे पन पन अंड नुतम इंस्टाग्राम अड़ता मेर मल्ल नईटे सपरेट कुको इधर पिल तो डे टाइम कदा मेम नईट रईस तिनाम काबी सपरेट एपड़ना सर मध्यान चपाती तिंते नईट रईस तिटा बट एद पूटे रईस तिटा अंकसारी टिफि चपाती एदन अला टयर्डनदी एंत तिगोचना नईट पद इंटना वेमंटे चेयलता एन कं मैं फैमिल को कदा बेसीग इष्टरकना उपेटों अंकने मूड पूटना चुस्कान नाष्टे अन्ट एक्व टाइम स्पे बट चेयड़ेको एग्स फ्रई चुस्कान मरी ओवर का कागेक एग्स वेस पैन और लाट लेयर फाम अदा सो अभी फाम अव हस्बेंड की इष्ट उन्मा फाम अ 
డైజెస్ట్ అవ్వదు అని అంటారు అందుకే మరీ సాఫ్ట్గా కుక్ అయిన వేసేస్తే ఒకలా అనిపిస్తుంది నాకు అందుకే కొంచెం లైట్గా అయితే రోస్ట్ చేస్తాను సో జస్ట్ ఇలా అనమాట అది ఎల్లో కలర్ వల్ల మీకు అలా కనిపిస్తుంది ఇంకా తీసేసి ఇందాక మనం డ్రై ప్రాన్స్ పెట్టుకున్నాం కదా సో అవి నానబెట్టుకుంటే మనకి చాలా బాగుంటాయి అనమాట మట్టి కూడా వదిలిపోతుంది ఎక్కువసార్లు కడగాలి అండ్ దాని తర్వాత సాఫ్ట్గా అయ్యాక స్క్వీజ్ చేసుకొని బాగా అప్పుడు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఇది కొంచెం మీడియం టు స్మాల్ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఎక్కువసేపు రోస్ట్ చేసుకోవాలండి ఆ కమ్మదనం స్మెల్ రావాలన్నమాట బట్ ఈ వండిన ప్రతిసారి మా హస్బెండ్కి భయమే ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇస్తారేమో అని ఎందుకంటే ఇక్కడ అస్సలు ఊరుకోరండి అలా స్మెల్స్ అనేవి బయటకు వచ్చి వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ అయితే కనుక ఒప్పుకోరు అందుకే నేను తెస్తాను వద్దన్నారు బట్ సంహో నేను డిఫ్యూజర్ పెట్టి అగరత్తులు పెట్టి డోర్స్ ఓపెన్ చేసి ఏవో మతలబులు చేస్తూ ఉంటాను ఇలా వండినప్పుడు అయితే ఖచ్చితంగా అండ్ ప్రాన్స్ మంచిగా ఫ్రై అయిపోయాక మనకు తెలుస్తుంది ఆ స్మెల్ బట్టి ఇక్కడే ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి మళ్ళీ మనం విడిగా ప్రాన్స్ అయితే తీసుకోకర్లేదు సో కలిపి ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని మగ్గించుకుంటే తొందరగానే మగ్గిపోతాయి అండ్ ఏ కర్రీలో అయినా డ్రై ప్రాన్స్ వేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది నాకు ఇక్కడ దొరికే పచ్చి ప్రాన్స్ కన్నా ఈ డ్రై ప్రాన్స్తోనే చాలా నచ్చుతుంది ఆల్మోస్ట్ అన్ని కర్రీస్లో వేసుకుంటాను అనమాట నేనైతే అండ్ ఇక్కడ మనకి ఆనియన్స్ మంచిగా ఫ్రై అయిపోయాక ఎగ్స్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఉప్పు కారం పసుపు యాడ్ చేసుకొని పులుసు కాబట్టి ముందైతే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటాము అది మా మదర్ మాకు నేర్పించిన ప్రొసీజర్ అనమాట దాని తర్వాత పులుసు పోసుకొని కరివేపాకు వేసుకుంటే మనకి పులుసు దగ్గరికి అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఫైనల్ ఎగ్ పూల్స్ అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ నెయ్యి కూడా కొంచెం చల్లారిపోయింది అనమాట సో అన్ని పనులు మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తే నెక్స్ట్ డేకి కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పి బటర్ ఐ మీన్ ఘీ అయిపో వచ్చింది అనమాట అందుకని ఇంక ప్రిపేర్ చేసేసుకొని ఇంకా అవి గ్లాస్ బాటిల్స్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను సో దట్ మార్నింగ్కి అవి ఫ్రీజ్ అయిపోతే నేను ఇంకా ఫ్రీజర్లో స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో మోస్ట్లీ నైట్ అన్ని పనులు చేసేసుకొని పీస్ఫుల్గా పడుకోవడం ఇష్టం మార్నింగ్ లేచాక పొద్దున్నే అన్ని పనులు చేయాలంటే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది నాకైతే అలానే అనిపిస్తుంది అంటే కష్టమైన చేసుకుంటాను బట్ స్టిల్ లేచాక ఫ్రెష్నెస్ కాకుండా బాబు ఇంత పని ఉందా అనుకుంటూ లే పనులు చేసుకుంటే చాలా బరువుగా అనిపిస్తుంది చాలామంది ఇంతే కదా నైట్ నైట్ చేసేసుకొని మార్నింగ్కి ఫ్రెష్గా పెట్టుకుంటేనే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకైతే అండ్ మా కుకింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంక మా హస్బెండ్ ఇద్దరికీ తినిపించడానికి ఒక బౌల్లో కలిపేశారు మోస్ట్లీ డిన్నర్ రైస్ కానీ ఇలాంటివి ఏదైనా అయితే కలిపే చేసేస్తాం అనమాట ఇంక మంచిగా ఒక మూవీ పెట్టుకొని కొత్త మూవీ ఏదో వస్తే అది చూస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఇక్కడ దక్షిత్ చూసారా పెంగ్విన్ని ఆడుతూ ఉంటాడు అనమాట టీవీ దగ్గరే పెట్టి సౌండ్ పెడుతూ ఉంటాడు మూవీ చూడని కూడా అందుకే మా హస్బెండ్ వెళ్ళి ఫస్ట్ అది ఆఫ్ చేసేస్తున్నారు అండ్ మంచి మంచి సిరీస్ అయితే చాలా బాగుంటాయి అంటే అన్నిట్లోనే చూస్తాం స్పెసిఫిక్గా ఉండదు డిస్నీ హాట్స్టార్ ఫ్లిక్స్ లేదంటే అమెజాన్ ప్రైమ్ అలాగా సో ఏది కొత్తగా రిలీజ్ అయితే అది అనమాట ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది సో అలా చూస్తూ మా వీకెండ్ని ఎంజాయ్ చేసాము హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకున్నా నచ్చితే లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అసలు మర్చిపోద్దు అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్లైకాన్ అయితే తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి అండ్ సీ ఆల్ ఇన్ టుమారోస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్